Hmm. Goedemorgen. Welkom terug in de ochtendles. En welkom op een uh, les van een uurtje. We gaan een keer uh, een verwijderij doen voor iedereen. En uh, kijk, kijken wat dat jullie ervan vinden om een uur yoga te doen. Dus wees vrij om na twintig minuten te zeggen van oké, okay, hier stop ik. En uh, ik volg nog mee of ik log uit. Uh, ik laat het aan jullie de keuze. Respecteer ook je lichaam. Als van dit is te lastig voor mij, dan, dan stop ik. Ik ga hier even pauzeren. Ik ga je neerzitten, een krukje. Of wat er ook altijd heel interessant is, is, het, is de houding van het kind. Ik kan je eigenlijk gewoon op je knie gaan zitten en voorover gaan leunen. Dat is een houding die uh, vaak wordt toegepast in, in yoga. Wanneer dat je langer sequentie of langer tijd yoga doet, of langer duur tijd. Om eventjes uit te rusten. Kies ervoor om een asana of een oefening niet te doen. Um, sla die over, maar blijf wel bij je ademhaling, blijf wel in, in je ritme. Zodat je ook niet te veel afkoelt of, of eruit bent. Voilà. Um, Nadien hoor ik graag hoe dat het uh, voor jullie aanvoelt. Hmm. Kom op jullie matje staan, als je er nog niet op staat. En je mag je benen op bekkensbreedte zetten. We gaan ons opwarmen zoals altijd, om onze wervelkolom maar rustig wakker te maken. Om onszelf maar rustig op te warmen. Schroef je hiel in de mat, verleng je abdomen, verleng je borstkas, ik kom meer in je hielen te doen. Je plooi je knieën in een stukje. En met de kracht van je benen maak je arm los. En zwier je arm van links naar rechts. Hmm. En goed op die hielen, verleng je borstkas, verleng je abdomen. En zet de zachte glimmen op. Het thema is nog altijd sterke benen en knieën. Maar wat we niet mogen vergeten, is dat we ook zacht en mildheid moeten meenemen. En ook onze ademhaling. Twee thema's die al achter de rug zijn, maar dat we ook altijd wel nog meenemen. En je mag loslaten. Kom hier op ons schillen terecht en we gaan schudden. Stel je voor dat je wil springen van de mat, maar dat je voeten op de mat blijven staan. En kom ietsje meer in de hielen. Blijf je borstkast verlengen, blijf je abdominen verlengen. En je houdt de lichte curve in de onder. Ah, en je mag uitademen en je kaken nog loslaten. Ah, dus in via de mond en uit ah, via de. In via de wis bedoel ik, en uit via de mond. Ah. Ah. Er is een relatie tussen je bekken en je kaak. Hoe meer dat je kaak ontspant, ook hoe meer dat je bekken kan ontspannen. Blijf nog steeds in de hielen leunen, met schroef je hielen in de mat. We gaan op ons linkerbeen gaan staan. En laat de trilling door je linkerbeen, naar je wervelkolom gaan, naar je schouders, en ook terug naar je linkerarm. Dat de trillingen doorgaan naar je linkerarm, je linkerhand en linkervingers ook. Blijf zitten, kom naar de rechterhand, kant. Nu meer op je rechterbeen. En laat de trilling doorgaan langs je wervelklom, langs je been. En je schouders terug naar je rechterarm. Kom met beide voeten op de grond. Zoals je ziet, leun ik iets meer op mijn hielen. Verleng mijn abdomen, verleng mijn borstkas. En dan ik trillen. En ik zet we gaan deze intenser maken. Iets meer gaan schudden. En onze voeten blijven goed in de mat. In de mat. De voeten grijpen de mat. En onze benen iets breder zetten dan bekken ze breedte. Plooi in onze hielen, onze knieën. Hielen schroeven naar buiten en optrillend. En de lange abdomen komen naar voren. Plooi je knieën zodanig dat je, dat je onderbuik op je bovenbenen zijn. Neem je armen los. En blijf meer op je hielen. Laat je bovenlichaam los. De kracht zit in je benen. Schroef die hielen kracht in de mat. Verleng je abdomen, verleng je borstkas. En laat je kruin hangen. En we maken de trilling zacht. We maken de trilling kleiner en we laten die stilvallen. 
Want je hoofd hangen, laat je borstkas hangen. Schroef je hielen in de mat. Doe je bek en weg naar boven. De bal van de dikke tenen zijn ook in de mat. Schielen zijn naar buiten is er. Doe je bekken omhoog. Verleng je abdomen, laat je borstkas hangen. Zet je handen aan de zijkant van je knie. Vloei je bekken naar beneden. Met de kracht van je knieën duw jezelf omhoog. Eén hand op de buik, onderbuik, één hand op de borstkas. Zet de hielen in de mat, kom hier in de hielen te leunen. En activeer je ademhalingen. Je start vijf vingers onder de navel. Vooral je onderbuik, die bij een inademhaling naar beneden en naar voren brengt. En op een uitademhaling. Trek je die samen. Activeer je keelslot. En doe de ujjaya ademhaling. En dat wil zeggen dat je keel lichtjes op slot is. En dat je ademhaling via je neus doet. Maar vooral de weerstand zit in je keel. We gaan niet harder gaan ademen. We gaan langzaam. Maar met een stukje weerstand in onze keel gaan ademen. We gaan terug de oefening doen. Om de, te, om de mat te grijpen. We gaan proberen terug de mat als een blad papier onder je voeten te gaan trekken. Hierdoor gaan we onze scheenmins hier gaan activeren. Knieën zijn lichtjes uit slot. En we gaan de mat met onze tenen proberen te krullen onder onze voeten. Je voet op de hielen, maar ook op de tenen. En probeer zo krachtig mogelijk die mat, als het, wa- als het mogelijk is, onder je voeten te gaan bewegen, onder je voeten te gaan brengen. Door die tenen actief te gaan brengen, ga je voelen dat die scheenbeenspieren actief zijn. En ook voelen dat de zijkant van je benen actief worden. Het kan zijn dat je zegt van, oh, als die spieren dat ik niet zo gewend ben, dat je voelt dat je eventueel een klein beetje ja, een kramp zou kunnen krijgen. Ik probeer echt die mat te gaan trekken onder je. Hoe meer dat we die spieren in onze voet kunnen activeren, hoe meer onze teenspieren ook kan activeren, die scheenbeenspieren, hoe meer stabiliteit dat we krijgen in die knieën en onderbeen, hoe beter dat we kunnen um, evenwichtsoefeningen doen op ons ene been of het andere been. We nemen een blokje. We gaan een blokje, ons linkervoet op blokje zetten. Ik zet het blokje ongeveer in het midden van mijn voet. Je knie is geplooid. Maar je knie komt niet voorbij je tenen. Wat we gaan doen is, we gaan onze scheenbiespier nog extra gaan activeren. We doen onze giel naar beneden in de mat. We brengen onze, de giel, onze knie tot ter hoogte van onze teen. Blijven onze borstkas verlengen, abdomen verlengen. Doe je giel naar beneden. Doe je bek naar achteren. Trek je tenen krachtig omhoog. Blijven halen. Hè? Maar niet gaan verkampen. Niet, niet naar binnen gaan, naar voren komen. Blijf abdomen verlengen, blijf borstkast verlengen. Duw die rechter heel ook in de mat. Je kan soms helpen om je armen omhoog te brengen, schouders te laten vallen. Klein achterwaartse buigen. Duw die linker heel naar beneden, duw die rechter heel in de mat. Oké. Okay. Dat is de van kant. Rechtervoet op het blokje. Duw de rechter heel naar beneden. Knie komt niet voorbij de teen tippen. Rechter heel naar beneden doen, rechter bekken naar achteren brengen, linker heel in de mat doen. Verleng je abdomen, verleng je borstkas. Kan je armen omhoog brengen en je schouders laten vallen. Ellebogen naar elkaar toe brengen. Verleng je abdomen, verleng je borstkas. En doe kracht in de hiel in de mat. Linker heel, doe kracht naar rechter heel naar beneden. En trek kracht in je rechter tenen uit. Verleng je voorkant van je, van je, van je lichaam. We laten los. Hmm. Eén hand op de buik, één hand op de borstkas. Ik kom weer in de hielen geleund, schroef de hielen in de mat. En voel na. Voel na wat er gebeurt in je benen. Je ga voelen hoe je nu beter, hoe je anders eventueel staat op je matje. Kom weer op je hielen geleund, schroef de hielen in de mat, knieën lichtjes uit slot. Oké. Okay. We gaan onze beenspieren nog iets meer activeren. Onze benen komen meer, iets breder dan bekjes bij te staan. En we gaan ons opmaken voor een squat. Verleng onze abdomen, verleng onze borstkas. 
Stuur ons bekte naar achter. Wij het al maar niet komen naar beneden. Blijf je borstkast verlengen, blijf je abdomen verlengen. Schroef de hielen in de mat. Doe je bek naar achter, je heupen goed weg. Doe de hielen in de mat te schroeven, dikke teenbal in de mat te blijven doen. Tenen omhoog trekken, ga je terug die pyreneeën spieren, die scheemingsspieren gaan activeren. Zorg dat je knieën niet naar buiten vallen, ook niet naar binnen. Dat ze heel mooi naar voren brengen. Verleng je abdomen, verleng je borstkast. Strek je armen naar voren, schouders naar achter. Breng je ellebogen naar binnen. Doe je bekken nog meer naar achter. Blijf goed ademen. Twee vingers onder de navel. Hmm. Zet eens een glimlach op je gezicht. De handen aan de zijkant van de knieën. En in. Kom omhoog. Uit. Eén hand op de buik. Eén hand op de borstkas. Schroef de hielen in de mat. Verleng je borstkas. Verleng je abdomen. En duw ook je ademhaling terug naar beneden. Blijf goed contact houden met je benen. Voel de armstroom omhoog gaan en naar beneden. Mijn warmte ontwikkelen in je lichaam. Mijn te voelen wat er gebeurt. We gaan ze nog een keer opmaken van nog een squat. En verleng je abdomen, verleng je borstkast, verleng je kruin ook naar, naar boven. Doe je bekken heel langzaam naar achter. Maar heel traag gaan. Blijf naar beneden. Knieën wijzen naar boven. Dikke teen, bal, de bal van dikke teen blijft in de grond doen. Tenen trek je omhoog. Gillen in de mat, gillen schroeven naar buiten. Doe je bek naar achter. Klein je borstkast naar voren. Klein je armen kan je brengen. Ellebogen brengen samen. Ga niet gaan bollen. Wanneer je voelt dat je bolt, kom iets meer uit de houding. Blijf die curve houden in je onder. Die natuurlijke curve. Verleng je armen. Schouder naar achter. Ellebogen naar binnen. Met hmm, de glimlach op. Je schroef die gillen in de mat. Kom meer in die gillen doen. Hmm. En de warmte te voelen, die ontwikkel je benen. De handen naast de benen, zet de handen tegen de knieën, ellebogen samen. Met een inademhaling, met de kracht van de benen, kom je omhoog. Uit. Duw je ademhaling naar beneden, door je benen. En die je de handen op de buik, handen op de borstkast, verleng je abdomen, verleng je voorkant. Kom bij je aandacht bij je ademhaling. Rustig in en uit. Hmm. Neem een blokje. Steek een blokje tussen onze bovenarmen. Op deze manier. Ons blokje tegen elkaar gaan schroeven. Het pols draai naar buiten. Op deze manier. Op, we gaan onze knieën lichtjes uit slot doen. Lichtjes plooien. En we tillen onze borst als iets kan omhoog door onze ellebogen naar voren, naar boven te brengen. En we laten onze schouders zakken naar beneden. Kom iets meer in achterwaartse houding. Buiging. Doe je bekken een stukje naar achteren. Net zoals je je zou klaarmaken voor een squat. Doe je ellebogen naar elkaar, pols naar buiten. Breng je ellebogen naar boven. Laat je schouders zakken. Kijk dat je iets meer naar achter zijn buiging kan maken. Blijf die knieën uit het slot houden. Schroef die knieën en hielen in de mat. Je kan meer op je hielen geluid. Verleng je abdomen, verleng je borstkast. Twee ademhalingen. Elleboog naar elkaar en naar boven heffen. Tel je borstkast omhoog. En uit, laat los. Op je neerzetten. We denken onze schouders omhoog en met een open mond laten we onze schouders zakken. En vergeet niet de hielen in de mat te schroeven. Kom hier de hielen geleund. En uit naar beneden. Nog één keer. Wat was. We nemen ons blokje terug. We doen dezelfde oefening opnieuw. Schroef de hielen goed in de mat. Kom echt goed in de hielen te geleunen. Ongeveer de Percentage is 60% in de hielen, 40% in je voeten. In de voorkant van de voeten, blokje tussen de bovenarmen. Schouders laten naar beneden vallen. Niet hard naar beneden duwen, maar gewoon laten vallen. Ellebogen naar elkaar, polsen open. In de ademhaling breng je ellebogen naar voren en naar boven. Je kan het in verschillende fasen doen, niet te snel omhoog gaan. In en uit. 
en tel een klein beetje uit, laat je schouders zakken. Zodat je knieën op boor wijzen, nog meer op je hielen, schroef die hielen in omhoog. En breng je bek, laat je bek iets zakken. De glimlach op. Dus je voelt dat je schouder bent, dat je nek begint te werken, ontspan je schouders terug. Heb je borstkas omhoog door je elleboog naar voren te brengen en naar boven. Hmm. Schroef de hielen in de mat, kom weer in de hielen te leunen. Alle bogen naar voren brengen. Hmm. Zet de glimlach op. Hmm. Mag je een ademhaling? Hmm. En laat los. Je schouders omhoog en naar achter. Iets omhoog brengen. We maken cirkels omhoog naar achter, ook naar voren. Maak die schouders goed los. Eén arm, één schouder, rechter schouder naar voren. Maar blijf ook actief met je benen in de grond. Voel je hielen in de grond. Voel je tenen in de grond. Rechter schouder naar voren. Blijf je ademhaling. En je vingers onder je navel. Hmm. Schroef de, zetten de handen in elkaar. Op deze wijze. Breng de schouders naar boven en op een uitademing ga je hmm, laat je schouders vallen. Doe je knieën lichtjes uit slot. Voel je knieën. Duw je bekken naar achteren. En kom in een lichte squatshouding. Leg je borstkas omhoog. Duw je armen naar achteren. Je handen trek naar elkaar en breng ze breed uit elkaar op deze manier. Waardoor je je schouders breed kan maken. Je schouders gaan uit elkaar. Je handen trekken ook uit elkaar. Vrij je borstkans, vrij je handen in. Van uit de ademhaling kom je in een voorwaartse buiging. Rooi je benen. Met je bek los. En je bovenbenen en je onderbuik bij elkaar. Op deze manier ga je niet te veel gaan bollen. Kan je bovenbenen, kan je bovenlichaam gaan strekken. Breng je armen naar boven. Handen duw je weg van je schouders. En breng je naar voren. Schroef die hielen in de mat. Kom hier op die hielen alleen. Actieve ademhaling in je buik. Hmm. Handen wegbrengen van je. Die handen weg van je schouders. Hier in die hielen komen leunen, dus schroef die hielen in de mat. Laat hmm. de armen los. Handen gaan aan de knieën. Handen duwen tegen de knieën, die knieën duwen tegen de handen. Op een inademhaling kom je terug omhoog. Eén hand op de buik, één hand op de borstkas. Voel de warmte die ontwikkeld wordt in je lichaam. Proef de hielen terug in de mat. En we gaan voelen. Voel het effect. Voel waar dat er stroom in komt. Ik kan eerst mijn wekkertje beter zetten. Waarom nou dat ik beter zie hoe lang dat we bezig zijn? Oké. Okay. Want terug een voorwaartse buiging maken. Je kan twee blokjes voor je zetten als steun. Te zorgen dat je lange abdomen een lange beu krijgt. Zet de handen in de liezen. Knieën lichtjes uit slot. Duw ons bekken naar achter, schroef die gilin in de mat. Verlijn onze abdomen, verlijn onze borstkas. Duw je bekken naar achter. En je kan een 90 graden beweging zo zijn. Je komt naar voren. Je kan je handen op de blokjes zetten, een beetje om te leunen. Verlijn je kruin, verlijn je abdomen naar voren. Verlijn je borstkas. Alle bogen gaan naar binnen. De borstkas kan verlijn. Nu heel actief, die gilin in de mat gaan schroeven. Die naar buiten draaien. De bal van de dikke tenen in de mat en trek je tenen omhoog. En dan heb je abdomen, dan heb je borstkas. De kracht van een voorwaartse duin zit dan vooral in de kracht van de beenspieren. Hoe actiever dan de beenspieren zijn, hoe dieper je kan gaan. Dus probeer maar lengte te behouden, alle bogen bij elkaar, borstkas verlengd. Kan je gaan kijken, als ik mijn blokjes plat te leg, hoe, hoe dieper dat ik kan gaan. Maar probeer de onderbuik steeds op de bovenbeen te brengen. Dus als er te veel ruimte zit en je voelt dat je bolt, plooi je onderbeen een beetje mee. Plooi je benen. Je 
met je handen op de blok. Met je nek los, je kan ze omhoog zetten nog. Je kan kiezen wat er voor jou op dat moment haalbaar is. Je heel krachtige steun naar boven. Je bekken duwen naar achter, gillen in de mat. Laat je hoofd hangen, laat je schouders aan. Met je ellebogen breng je naar elkaar. Een van je borstkas. Uit, kom dieper in de houding. Met je nek los. Laat die benen trillen, schroef die gillen in de mat. In de verlenging, uit, kom dieper. Je kan je ellebogen vasthouden. Je benen bij een ook te trillen. Schroef die gillen in de mat meer. Duw je bekken omhoog. Hmm, kracht zit in de benen, niks in de bovenarmen, niks in de bovenarmen. De handen aan de zijkant, kom je knieën, op een inademhaling met de rechter borstkas, kom je omhoog. Hand op de buik, hand op je borstkas, neem weer in de gillen. Adem, maak connectie met je ademhaling, maak connectie met je benen. Voel je voeten in de mat, voel je benen. Hmm. Eén keer voorwaartse buiging doen. Eén verleng je borstkas, verleng je handen mee. Met je handen naar je liezen, duw je liezen naar achter. Eén verleng, uit, kom dieper. Ga na wat er voor jou op dat moment haalbaar is. Blijf lengte bouwen naar je borstkas. Duw die gielen in de mat. Schroef die gielen naar buiten. Trek die tenen op. Maak die spieren en je benen actief. Maak je bovenlichaam lang en los. En zet je armen op je bovenbeen en verleng. Uit. Kom terug naar beneden. Eén van je borstkas. Uit. Kom dieper in de mat. Duw dat bekken omhoog. Eén verleng. Uit. Kom met je knieën op de mat. Kom in de kathouding. De elbogen gaan naar binnen. En naar voren. Plooi de elbogen naar buiten en naar binnen. En terug naar voren. Je hoofd op die knieën, doe die knieën nu in de mat, zoals je die hielen zou schroeven. Naar buiten en naar binnen. Neem de lange borstkas en we komen naar voren. Alle bogen brengen we samen naast je ons. We brengen onze borstkas naar de grond. En we schudden een beetje met ons bekken. Neem de handen achter onze rug en op een inademhaling. Duw onze voeten in de grond en verleng onze borstkas omhoog. En terug. Je hoeft niet vanuit de koor houden, denk ik. In verleng. Armen naar achter. En terug. Actief die benen. Hoe actiever dat de benen zijn, duw je vreef van je voeten in de mat. In ademhaling kom je omhoog. Duw die armen naar achter. Zet de handen naast de borstkas. En maak cirkels naar je bovenlichaam. Maak cirkels naar je schouder. Maak je, je wervelkool onvloeibaar. Maar blijf die vreef van de voeten in de mat duwen, zodat je knieën van de mat komen. Laat die benen buitenwaartse torsje, binnenwaartse rotatie maken, zodat je bekken hier open komt. Benen aan naar binnen. Die zelf recht. Kom in de houding van de kat. In. Volle kat uit. Volle kat. Duw je onderrug naar boven. En met de vloeibare beweging verleggen we onze borstkas, verleggen we onze abdomen, schouder naar achter, ellebogen naar elkaar blijven houden. Uit. In. En uit. Nog een keer bal maken. En omhoog. Uit. Bal. Kom een eventjes zitten op het blokje. En we nemen nog een keer ons blokje tussen onze armen. Alle bogen bij elkaar. Duw je bekken naar achter, zodat je een halte krijgt in je onderen. Natuurlijk curve. De inademhaling. Breng je borstkas omhoog door je ellebogen naar voren te scheppen. Schouders laten vallen. Duw die ellebogen naar elkaar. Breng die polsen uit elkaar. De polsen naar buiten brengen. Doe die ellebogen naar elkaar, maar ietsje hoger. Activeer je bovenarm, activeer je serratuspier hierdoor. Heel krachtig die ellebogen bij elkaar aan denken, blokje naar elkaar en armen naar buiten aan denken. 
Dan gaan we laten los. Onze handen breed genoeg op de mat. En zorg dat de wijsvinger en de duim heel goed in de mat zijn. We brengen je ellebogen naar elkaar. Plooi je ellebogen. Denk nu dat er een blokje tussen je ellebogen zit. Dat je ellebogen naar elkaar brengt de schouders naar beneden. Schroef de tenen in de mat. We duwen ons bekken een klein beetje omhoog. Doe je bekken naar achter, schroef de tenen in de mat. Hmm. Dan je kant, we gaan nu gaan pivoteren. Ene been strekken, een ander been plooien. Maar blijf je ellebogen plooien. Blijf die ellebogen naar elkaar brengen. Breng je borstkas. Verleng je kruin. Je gaat niet gaan hangen op je schouders. Dat gaan we niet gaan doen. Elbogen gaan naar binnen. Kom terug op de, met de knieën op de mat. Maak het er een cirkelbeweging met de schouders. Breng die elbogen terug naar binnen. Dat je schouders naar achter vallen. Elbogen goed naar binnen. En goed wijs en duim. Vinger in de mat gaan duwen. Activeer je armen en handen. Klauw die mat onder je handen. Doe je vingers en je voeten in de mat, je tenen, doe je bekken naar achter. Heel actief nu ook je, je hielen naar buiten gaan schroeven. Of je kan, als ze het been gaan strekken. Wat belangrijk is, is dat de onderbuik moet zoveel mogelijk naar de bovenbenen komen. En dat je een lichte curve krijgt in de onder, onder. Dat je voelt dat je gaat gaan. En dat je bolt, komt terug, plooi je knieën. Of niet van de hond. De elbogen naar beneden doen, naar elkaar brengen. Heel krachtig die hielen in de mat proberen te schroeven. Of die tenen in de mat doen. Schroef die hielen naar buiten. Adem krachtig verder. In en uit. Hmm. Zet de knieën terug op de mat. En op een inademhaling breng je linkerbeen naar voren. Een knie op de mat, linker knie op de mat. Want je bekken naar voren duwen, doe je tenen in de mat en voel dat je rechter belspier opgespannen is, dat die actief is. Dus duw goed die tenen in de mat, doe je heel naar achter, ook de linker heel in de mat. En rechterarm omhoog, uit, rechterhand, ga naar de linkerbeen. En verlengen, we maken het naar links. Doe je linkerbek naar achteren. En omhoog, uit, torch naar links. Nu wil je borstkas uit, naar links. Kom terug. Neemt je lossen. Terug. En rechterarm omhoog. En voor je kan, doet de oefening terug opnieuw. Oftewel, breng je rechter elleboog voorbij je linkerknie. Zet je handen op elkaar. En duw erop. Oftewel, blijf je in deze houding staan. Moet doorraden. Welkom in deze houding. Duw je linkerbekken naar achter, naar rechter tegen in de mat. Voel een torsie. Verleng je borstkas, verleng je abdomen. Oké, okay. kom terug. Zet je been terug. En wissel van kant. Rechtervoet gaan naar voren. Linker teen is in de mat. Je doet heel actief. Je maakt je, ba- je, ba- je span je belspier op. Dat doe ik door mijn tenen goed in de mat te duwen en heel naar achter te brengen en heel klein beetje naar buiten te gaan draaien. Rechter heel in de mat doen, rechter bek naar achter brengen. En verleng uit. Neem je linker, met je linkerarm je rechterbeen vast. En verleng en uit. Maak het torsje naar rechts. En kom naar voren, uit. Maak het torsje naar rechts. En kom terug, uit. Torsje naar rechts. En naar voren, uit. Torsje naar rechts. Volgende stap kan zijn, terug. Elleboog voorbij de knie. Oftewel, je breekt de vorige houding terug. Handen op elkaar, in verleng. Uit, draai naar links. Naar rechts, in. En uit. Benen actief in de grond. Voeten, giel. In verleng, en uit. Naar rechts. Hmm. Duw onze rechter heel in de mat. Breng ons rechterbekken naar achter. De linkertenen zijn nog steeds in de mat. Je kan je twee blokjes naast je zetten. Je is in de mat. Ik trek je tenen heel krachtig naar je toe. 
So now hij is geen meer spieractief is en ook je bovenbeen spier en je quadriceps. Duw je rechterbek naar achteren. En verleng je borstkas, verleng je abdomen uit, kom in de voorwaartse buiging. Duw je rechterbek naar voren. Schroef je linker heel, uh, knie in de mat. Duw je linkerbekken naar voren. Linkerbekken duw naar voren, rechterbekken naar achteren. En verleng je abdomen, verleng je borstkas uit, kom iets dieper. Knie mag gebogen zijn. Ga zoveel je knie gaan buigen, zodanig dat ook je onderbeek terug op je bovenlichaam, op je bovenbenen komt. En verleng uit, duw die rechterbekken naar achteren en duw je linkerbekken naar voren. Trek die tenen naar je toe. Ontspan je onder. En verleng. Uit, kom dieper. En verleng. Uit. Kom dieper. En kom omhoog. Zet je benen bij elkaar. Ga nou, eventueel met je bek een beetje gaan schommelen. En we wisselen van kant. Dan ga je onze rechterbeen naar voren. Kan je, je linkerbeen, ik kan je linkerbeen gaan plooien. Ga gaan kijken wat er voor jou haalbaar is op dit moment. Duw je linkerbekken naar achteren. Door kracht die die linker heel in de mat te brengen. Dan trek je teen omhoog. Ga je scheenbeenspier gaan activeren. En zorg dat je knie verlengd zit van je dikke teen ook. Duw je bekken naar achteren. Doe die rechter heel in de mat. Je kan ook je rechter voettenen in de mat doen, waardoor je je rechterbekken naar voren doet en je linkerbekken naar achteren brengt. Blijf kracht te houden. Je onderbeek. En van je borstkas, van je abdomen, van je flank. En kom naar voren. En verleng en uit. Kom naar voren. En verleng en uit. Kom naar voren. Als je onderbeek op je bovenbeen is, kan je proberen je been mee te gaan strekken. Heel actief. Rechterbekken naar voren doen, linkerbekken naar achteren brengen. Blijf lengte bouwen. Kom maar voor. En verleng. Duw die hiel in de mat. Duw die knie in de mat. Eén bekken naar voren duw. Andere bekken naar achteren. Ja. Hmm. Kom dieper. De bedoeling is dat je borstkast voorbij je knie komt. En je kan naar je teen mee gaat doen. Inspanning de nek. Inspanning de schouder. En verleng. Uit breng je knie in terug samen. En maak schommeling met je bekken. Hmm. Breng je linkerbeen naar voren. Je rechtervoet naar achteren. En ons bekken laten zakken. Doe je linker teen goed in de mat. Waardoor dat je, je rechter teen in de mat, zodat je rechter bilspier goed actief wordt. Krachter dat je teen in de mat, hoe je heel naar achteren, hoe dieper dat je kan gaan. Hoe meer dat je verleiding kan krijgen in je abdomen en je borstkas. Doe heel krachtig die rechter tenen in de mat. Krachtig die linker heel in de mat. En dan hier terug je linker heup naar achteren brengt en je rechter heup naar voren. En de armen omhoog, uit, laat je schouders vallen. Breng die ellebogen bij elkaar. Net zoals je blokje ertussen. Probeer die ellebogen te verlengen naar boven. Gaan tillen. Is dit intens genoeg voor jou? Dan blijf je hier. Ik weet je een stapje verder wilt. Breng zijn rechterbeen gestrekt. Doe die tenen in de mat, doe die hiel naar achteren. Hmm. Kijk, voel nou wat er voor jou actief is, wat er haalbaar is. Voel je rechterbilspier, zodat die actief is. Je zei, ik wil nog een stapje verder, je gaat zijn linkerteen gaan opheffen. Hmm. En kom terug. Hier naast elkaar. Hier mijn bekken een stuk. Maak het terug vloeibaar. Maak het zacht van binnen. Blijf goed ademen. Vijf vingers onder de navel. Maar steek ook vloeibaar in. Het zal niet gaan verkrampen. Breng je rechtervoet naar voren. Linker teen in de mat. Linker heel in de mat. Duw krachten die teen in de mat te gaan voelen. Is mijn, been, is mijn bilspier actief? Probeer die actief te maken. Rechterhiel in de mat. Rechterhiel doe je rechterheup naar achteren. Linkerteen doe je linkerheup naar achteren. En verleng je armen omhoog. Uit. Laat zakken. Breng je alle bogen naar elkaar. Armen naar buiten. In en uit. Verleng je abdomen. Verleng je borstkas. 
Zo so gewoon aan die schouders goed laag komen. Niet naar beneden doen, maar naar te vallen. Dat die borstkas omhoog door je elleboog naar elkaar en naar boven te brengen. Wil je iets intenser maken? Strek je linkerbeen. Wil je even krachten halen? Maak het ook zacht van mij. Zet de glimlach op. Wil je nog iets intenser? Trek je rechtertenen omhoog. Wat op die hiel gaat. Hè. Voeten terug. Hand terug. En ja, knie terug samen. Ga een cirkel gaan maken. Steek stroom in de benen, steek stroom in de bovenrug. Hmm. Onze armen verder uit elkaar naar voren. In ons bek erachter. Ons bek zit boven de knieën. Onze borstkas komt naar beneden. De knieën zijn in de mat geschroefd. Tenen kan je met de vreef. In de mat zetten, of dat je altijd tenen in de mat duwen. Dan breng je alle bogen naar elkaar, dan breng je abdomen of je borstkas, dan breng je borstkas naar beneden. Duw je bekkenkrachten naar boven en naar achteren. Blijf ademen, blijf vingers onder de navel. Hmm. Voor je wens kan nu terug in de houding van de hand gaan. Of anderen kun je eventjes ook in de houding van de kind, zoals deze. En blijf vijf vingers onder de navel ademen. Ik kan terechtkomen in de houding van de hond. Je elbogen bij elkaar, handen goed in de grond staan. Activeer je benen. Kies jouw optie. Kies wat er voor jou ontspanning brengt, rust brengt. Oftewel blijf in de houding van de kind. Oftewel kom je eventjes in de houding van de hond. Schroef die hielen in de grond, schroef die tenen in de grond. Breng die hielen naar buiten, actieve benen. Actieve armen, alle bogen naar elkaar. Verleg je borstkas, verleg je abdomen, verleg je kruin. En adem. Adem rustig verder. Als die hielen in de mat zijn, schroef die hielen naar buiten. Dan kan je tenen ook opheffen. Houding van de kind, verleng je borstkast, verleng je abdomen, duw je bekken naar achter. Hmm. Maak het rustig van binnen. Maak het zacht. Kom terug in de houding, in de kathouding. Kom de benen naar achter. Ja, komen zitten. We gaan een aantal zittende oefeningen doen. We brengen onze bovenbenen binnenwaarts. Zodat we al onze spieren, ik kan het spieren noemen, van onder ons kunnen trekken hoe we op die zetbotjes zitten. Niet naar links en rechts. Onze benen blijven nog een klein beetje geplooid. Benen worden aan ons toegetrokken. Duw die hielen in de mat. Schroef die hielen naar buiten, zodat je boven binnen binnenwaarts draaien. En je voelt dat die quadriceps en je koe actief ook worden. Trek je tenen naar je toe. Duw je hielen weg van je, doe je bek weg van je. Deze benen worden actief en kan zijn dat hier de buitenkant van je been is van een kramp kan voelen. Dat is zo erg. Kramp wil zijn dat er eigenlijk dat er terug door stroming is en spieren dat je misschien lange tijd niet meer gebruikt hebt. Verleng je borstkas. Laat je armen zakken. Blijf ademen. En dan gaat een lange borstkas, een lange abdomen. Snel bogen naast ons lichaam. Benen zijn actief. Trek ons tenen naar ons toe. Verleng onze borstkas, ons abdomen en ook ons kruin. Verleng je kruin naar boven. We blijven hier eventjes zo ademen. Gillen in de mat duwen. Gillen in de schroefje. Gillen doe je weg. Bekken doe je weg. Twee stukken. Gillen doe je weg en bekken doe je weg. Verleng je in het been, waardoor je ook actief Verlenging krijgt je borstkas omhoog. En verleng je borstkas en uit. Kom met een lange abdomen en een lange borstkas naar voren. En nog een beetje je bekken opheffen en achter brengen. Je kan ook even twee blokjes naast je zetten. Waardoor je ellebogen naar elkaar brengt, schouders naar achteren. Je kan je ellebogen naar achteren 
zo de mat of de blok naar je toe brengen, waardoor dat je borstkas omhoog gaat. En je komt naar voren. Duw je bek naar achteren. Benen blijven actief. Je kan je onderbenen vastnemen. Je voelt je bovenbenen of ook de dikke tenen. De dikke balteen die duw je weg. Duw je van je weg. De bal van de dikke tenen. Zodat je voeten de buitenkant naar binnen kan brengen. En zijn lijn. En je komt naar voren. Benen zijn kracht in de mat. En de lijn en je komt naar voren. Belangrijk is dat onze borstkast voorbij onze knieën probeert te tillen. En als je onze borstkast gaan verlengen, we tillen onze borstkast omhoog en naar voren. Hmm. Ga ik het ook zacht van doen? Doe je bekken weg, doe je hielen weg. Blijf actief. En kom omhoog. Blokjes naast je zetten. Je kan eventueel een klein beetje omhoog doen. Je bek wel laten schommelen, wel laten vallen. Hmm, plaats je bekken terug. We op een kussentje gaan zitten. Of op een blokje. En ons been naar voren brengen. En ons rechterbeen ook op ons blokje gaan brengen. Ik kan je knie een klein beetje plooien. Je je heel weg. En je bovenbeen actief houden. En je rechterhuip naar achteren brengen. Als je nog een blokje in de buurt hebt, kan je met je linkerhand het linkerblokje brengen. Belangrijk is dat je onderbeen goed in de mat brengen. Knie in de mat brengen en knie naar achteren doen. Verleng je abdomen, verleng je borstkas. Doe je heel weg. Strek je been. Doe je Rechter heup naar achteren. Dan je rechterarm omhoog. Dan kan je arm ook gewoon op de grond zetten. Doe je heel weg. Maak je rechterflank lang. Dan maak je borstkas lang. Ook je linkerflank lang te maken. Trek je arm omhoog, schouder naar beneden. Doe je heel weg. Wat we nu gaan proberen is onze heel een klein beetje van de, van de blok brengen. We blijven lengte ook. Blijf je abdomen verlengen. Duw die hiel weg. Wow. Laat je been trillen. <laughs> Zet de glimlach op. Inspanning in de enkel, schouders aan. Breng terug. Hmm. Maar je hiel op de grond zetten. We gaan de binnenkant van ons been vastpakken. Dat is fel. Zo. We gaan ons bindweefsel, ons fascia gaan losmaken. Kijk maar goed aan dat. Een beetje los gaan maken. Zet maar goed. Kijk, dat er wel stukjes zitten die wat pijnlijk aanvoelen. Ontspan je knie. Dus eigenlijk aan die stukjes die gespannen zijn, die, wat je neemt, dat wat pijn doet, dat je bindweefsel verkleefd zit. Dus hoe meer dat je dat vastpakt. Het doet niet altijd evenveel deugd op het moment dat je dat vastpakt, maar nadien komt dat wel goed. Het is niet altijd evident om dat te doen. Oké. Okay. En aan de andere kant... Je been naar voren. Doe je heel weg. Onderbeen in de mat, knie in de mat, knie naar achteren. Doe je heel weg. Je trekt je teen aan toe en je boven en je linkerknie kan een beetje geplooid zijn. Doe je linkerbekken naar achteren. Doe je linker heel weg. En verleng je arm naar boven. Uit je bekken naar beneden en naar achteren. Maar klinkt in de linkerflank, maar klinkt in de rechterflank. Trek je arm. Maak lengte. Activeer je bovenbeen. Duw je linker, je rechter, onderbeen in de mat, knie in de mat. Heel krachtig hier. We blijven in die achterwaartse kleine buiging. Breng ons been omhoog. Geen spanning in de nek of schouder. Maar zolang dat je been trilt, dat je niet meer kan ophouden. Zet de smile nog op. Eentjes volgen. En zet er een hier. Je been. Neem je bindweefsel vast. Je been. En ik voel hier. Nee, je linkerbeen is minder gespannen aan de binnenkant dan mijn rechterbeen. Dus jij kan observeren. Observeer jezelf. Observeer wat het verschil is tussen links en rechts. Wat je eventueel doet. En ik voel ook van dit is meer losser. Als ik meer naar de spieren ga en de fascia of bindweefsel. 
aan mijn knie toe, voel ik dat dat meer stugger is, dat dat meer gespannen is. Observeer jezelf, observeer je lichaam. Kijk wat dat doet met je. Hmm. Blijven op ons blokje zitten. We krijgen onze benen gespreid. Belangrijk hier is terug van plooi de knieën zoveel als mogelijk om, rechte, um, om je onderrug steeds te houden in, een, in de normale curve die je krijgt en je hebt. Dus als je voelt dat je doorzakt, plooi je knieën meer. Hoe meer dat je knieën plooit, hoe meer dat je abdomen kan verlengen, je borstkas kan verlengen. Dus afhankelijk van de kracht van je benen en je onderrug ga je gaan kijken van tot waar kan ik mijn benen gaan, gaan stretchen, gaan strekken. We duwen de gielen van ons weg in de mat. We schroeven die gielen in. We trekken onze tenen naar ons toe. We blijven met een, een lichte curve in ons onder. Schouders gaan ook los, nek is los. We gaan gaan ontspannen hier. In het verlengen, ik kom iets meer naar voren. Ik kan je handen op je onderbeen leggen, op je knie of op je bovenbeen. Mijn elleboog gaan we eigenlijk ook terug een beetje naar elkaar brengen. Onze elleboog gaan verlengen naar voren. En onze borstkas weer wordt opgeteld. Duw je stuiten in de, in de blok. Duw je stuiten naar achteren. En je handen in je borstkas. Duw die gielen in de mat. Heel krachtig. Gielen in de mat. Bekken naar achteren brengen. In de lijn kom een beetje naar voren. Kijk wat er voor jou, jouw grens is vandaag. Als het mogelijk is, pak je tenen vast. Je kan ook hier blijven. Belangrijk is dat we lange abdomen maken. Lange borstkas. Plooi die knieën. Jullie goed in de mat. Je kan er voorwaarts bij gaan komen. Doe je bekken naar achter. Doe je hielen goed in de mat. Verleg je borstkas naar voren. Doe het zacht op jouw manier, op jouw tempo. Krachtig hielen in de mat doen, tenen uit te trekken. Elbow een beetje naar binnen. Deel met je elbow je borstkas omhoog. En je schouders naar buiten toe. Maak het zacht, maar ook krachtig van binnen. En kom iets dieper. Blijf ademen. Geef je weer onder de navel. Kom een stukje omhoog. Maar mee naar de rechter gaan. Naar de rechterbeen. In de je borstkas. Uit. Maak het torsje naar rechts. En kom een beetje naar voren. Maar goed, die benen blijven actief houden. Uit. Dan het torsje naar rechts. En naar voren. En uit. Heel in de mat duwen. En we maken blijven in die torsje naar rechts. En verleng je borstkast, verleng je linkerflank uit. Dan kom iets dieper in de houding. Hmm. En verleng uit en met de smile kom je iets dieper. En verleng uit, torst naar rechts, kom je iets dieper. Blijf bij de hielen kracht in de mat doen. Doe je bekken naar achter. Blijf je overlichaam verleng. We gaan niet gaan bollen. Bol je te veel, plooi je knieën een stuk terug. En kom naar voren. Uit, wandel naar links. Dus afhankelijk, plooi je knietje meer als het nodig is. Dan blijf actief. Zorg dat je, boven, je, onder, je bovenbenen en je onderbuik bij elkaar gooien. Anders ga je gaan bollen met je onderrug. In verlijn, uit, torsje naar rechts. En kom terug naar voren. Heel spanning in de schouders en Uit, kom naar voren. Duw die hele kracht in de mat. Blijf die duwen. Blijf de bek naar achter doen. In verlijn. Uit. Kom naar links. Blijf links. In verlengen. Uit. Kom iets dieper in de houding. In verlengen. Uit. In verlengen. Uit. Kom op. En kom omhoog. Mm. Een klein achterwaartse buiging doen. We hebben veel voorwaartse buiging gedaan. Dan moet ik gaan kijken om ook onze voorkant te gaan stretchen. We gaan drie blokjes op elkaar zetten. We gaan ons bovenrug op de blokjes zetten. Belangrijk is, is dan de zwevende ribben vrij zijn. Het is niet dat je de blokjes moet ongeveer aan het schouderblad zijn. Het is een beetje zoeken eerst. Maar zorg dat je je bekken naar beneden kan laten hangen 
maar dat je niet schakelt op die zwevende ribben. Breng je bek terug omhoog, breng de handen in de nek. Met de handen kan je de kin naar de borstkas houden. Je kan je, je nek loslaten, heel zacht maken. En je armen, je ellebogen brengen naar elkaar toe. En laat je nek, je hoofd gewoon rusten in je handen. Blijf een adem in onze buik. Schroef die hielen in de mat. En laat je bekken zakken. Heel zachtjes laten zakken. Maar je kan proberen bij je borstkas te houden. Waar je zelf opening krijgen in de voorkant, in de abdomen. Maar dan niet naar achteren. Het belangrijk is hielen in de mat van schroeven. Hier naar buiten brengen. En laat je bekken zakken. En je vingers op de navel blijven ademen. Laat je bekken zakken. Rest de zakken. Hmm. En pas wanneer dat je bekken op de grond is, dan pas kan je beginnen aan een achterwaartse buiging. Niet eerder. Belangrijk is eerst je bekken laten zakken. En als je bekken op de grond is, dan kan je met je ellebogen naar elkaar toe brengen. Elbogen naar achter brengen en je borstkas naar achter brengen. Maar zolang je bekken niet op de grond is, dan hou je meer je kin aan je borstkas en laat je bekken naar achter naar beneden zakken. Blijf ademen, vijf vingers onder de navel. Maak je koor lang, maak je abdomen lang. Maak je borstkas lang. Je flanken. Schroef die hielen in de mat. En niet van de opening van de stretch aan de voorkant van je lichaam. Zet je hart open. Laat je bekken zakken. Voel die hielen in de grond. Hmm. Adem zachtheid, mildheid. Hmm. Breng je hoofd terug naar voren. Je borstkas. Zet de handen op de grond. En duw je heel zachtjes omhoog. Heel voorzichtig. Blijf deze lengte behouden. Hmm. Kom eens zitten op een krukje of een stoeltje. In een blokje naast ons. Bij onze abdomen, bij onze borstkas. Rechterhand op rechterbeen, linkerhand op blokje. Schouders mogen omhoog komen, maar geen spanning in de nek. En vanuit de buik, onder de buik uit. Torsje naar links draaien, ook die benen, onderbenen actief houden. En terug naar voren en uit, onderbeen actief. Maak het torsje naar links. En naar voren uit. Torsje naar links maken. En naar voren, uit. Goed, benen in de mat duwen. Torsje naar links. We zetten onze blok naar rechts. Duw de linkerarm op linkerbeen. Rechterarm op rechterblok. In en uit. Torsje naar rechts. Kan zijn dat je observeert van hmm, links van beter naar rechts. Oké. Okay. Het is wat het is. Observeer. Niet oordelen, gewoon observeren. En naar voren uit. Torsje naar rechts. En naar voren. Torsje naar rechts. Zetten onze handen, schroeven we in elkaar. Vingers haken naar elkaar. Linker duim boven de rechter duim. Hand in de bekken. Schouders boven het bekken, zodat je lichte kurf hebt in de onderrug. Onbalanceerd op de nek. Heel zachtjes op de hand. Schouders vallen naar beneden en alle bogen langs de flanken. Blijf contact houden met je ademhaling. Bij je vingers onder de navel. En observeer je ademhaling. Observeer je lichaam. Observeer jezelf.
Je mag je ademhaling loslaten. Je mag je komen neerleggen op de mat. In Savasana. Dat wil zeggen dat je plat ligt. Je bovenbeen laat je buitenwaarts vallen. Armen ook buitenwaarts. Heb je last van onderrug? Ga je blokjes onder je knieën plaatsen, zodanig dat je knieën gebogen blijven. Het is niet de bedoeling dat je onderrug in de mat zit. Maar het kan wel helpen door je benen wat hoger te brengen, dat je minder onderrug erin krijgt. Armen laat je naar buiten vallen, handpalmen omhoog. Armen zijn in 45 graden van je lichaam. En je benen zijn ook heel. Die vallen ook omhoog naar buiten toe. Ga ontspannen gaan liggen. Je kan nog één keer je handen achter je hoofd brengen. Je hoofd omhoog tillen. En je achterhoofd zachtjes laten vallen in de mat. Hmm. Ga ontspannen. Breng je linkerbeen omhoog. Doe je linkerhiel weg. Laat je linkerknie naar buiten vallen. En laat je linker Been terug in de mat vallen. Tel je rechterbeen omhoog. Duw je rechter heel een beetje naar buiten, naar boven. Knie naar buiten. Laat je benen vallen. Linkerarm breng omhoog. Verleng je linkerarm. Verleng je linkerarm terug naar beneden. Je dan voor je rechterarm. En met je aandacht naar je hielen. Observeer. Adem met je hielen. Maak je hielen zwaar. En laat los. Kom bij aandacht naar je onderbenen. Maak je onderbenen zwaar. En licht en luchtig. En laat ze zakken in de mat. Kom met je ademhaling bij je knieën. Observeer die knieën. Adem zacht naar licht heen. En laat ze zakken in de mat. Focus je op je bovenbenen. Adem met je bovenbenen. Maak ze licht, luchtig. En laat ze zakken in de mat. Ga met je aandacht naar je bekken. Adem zachtheid, mildheid. In je bekken. En laat je bekken verder zakken in de mat. Kom met je aandacht op focus naar je onderen. Adem zachtheid, mildheid. En laat je onderen verder zakken in de mat. Zak dieper, laat je vallen, laat je rusten en dragen. Ga met je aandacht naar je overrug, naar je flanken. Adem in je flanken, zachtheid, mildheid, rust. En laat je bovenrug en je flanken dieper zakken in de mat. Met je aandacht naar je borstkap. Adem in je borstkap. Adem zachtheid. Lichtheid, mildheid. Maak het zwaar en laat het zakken in de mat. Kom met je aandacht naar je schouders. Laat ze los. En laat je schouders verder zakken in de mat. Kom met je aandacht naar je bovenarmen, je ellebogen, je onderarmen, je handen, je vingers. Aan de zachtheid en lichtheid, je mildheid in je armen, je schouders, je handen. En laat ze zakken in de mat. Ik 
Dan weer die achterhoofd, die hals, die nek. Dan een zachtheid, een mildheid, een lichtheid, die hals, die achterhoofd, die nek. En laat je verder zakken in de mat. Kom met je aandacht bij je ogen. Maak je ogen zacht, mild. En laat ze verder zakken. Van die kaken. Die kaken wel laten openhouden. Dan laat je verder zakken in de mat. Observeer je ademhaling. Maak die zacht. Maak die trager. Maak die stiller. En laat je ademhaling zakken in de mat. Laat jezelf verder zakken in de mat. Activeer terug je ademhaling. Activeer terug je vingers. Je handen, je armen. En kom terug. Wees je bewust van waar je bent. Op je matje. En draai je op een zee. Activeer je ademhaling terug. En duw jezelf terug rechts. En kom maar zitten op een blokje. Of op een kussentje. We haken onze vingers in elkaar. Draaien onze pols naar beneden. En op een inademhaling. Draaien onze armen omhoog. En uit. Maak een cirkel en een bal van licht, liefde, van alle kleuren om je heen. Breng je handen terug. En dan een steehouding voor je lichaam, voor je borstkas. En dan was die. Hmm. 